ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు అన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఈరోజు మంచి మాటకి బదులు భోగి ఎందుకు చేసుకుంటారనేది నాకు తెలిసిన విషయం నాకు మా పెద్దలు ఏమేమి చెప్పారో అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు భోగి మంటల్లో ఏంటంటే ఓన్లీ కర్రలు తెచ్చి మనం ఆర్టిఫిషియల్గా కర్రలు అన్నీ పట్టుకొని వచ్చి మనం భోగి మంటలు వేస్తూ ఉంటాము బట్ ఇంతకు ముందు అంటే లైక్ పాత రోజుల్లో మన పూర్వీకులు ఏంటంటే ఇంట్లో విరిగిపోయిన పాత టేబుల్స్ చైర్స్ అలాంటి మన ఇంట్లో వాడుకునే వస్తువులు ఏదైతే పాత పడిపోయా అవన్నీ తెచ్చి మనం భోగి మంటల్లో వేస్తాం సో అలా వేయడం వల్ల మన అంటే అంతకు ముందు వరకు జరిగిన జీవితంలో చేదు అనుభవాలు చేదు జ్ఞాపకాలని మర్చిపోయి అక్కడ మంటలు మనకి భోగి మంటల్లో మంటలు వస్తాయి కదా అలా ఎగిసే మంటల్లాగా మన జీవితంలోకి కొత్త వెలుగు రావాలని భోగి భోగి చేసుకుంటున్నాము సో నాకు తెలిసిన విషయాన్ని మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి భోగి వీడియో అనమాట భోగి రోజు నేను ఏమేమి చేశాను అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అయితే బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ హ్యాపీ భోగి అండ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ నేను మా ఇంటి ముందు రంగోలీ ఇలా వేశాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు బూర్లు చెప్తున్నాను ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పు అండ్ ఒక గ్లాస్ పచ్చెన్నపప్పు తీసుకున్నాను ఈ రెండింటిని టూ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను నానబెట్టుకున్న తర్వాత మిక్సీ చేయాలి మిక్సీ చేసిన తర్వాత ఇడ్లీలు పెట్టుకుంటాం కదా అలా పెట్టుకొని అవి కూడా ఇడ్లీల్లో అయిపోయిన తర్వాత ఇడ్లీల్లో అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కూడా ఒక ప్లేట్లో తీసి చల్లారు పెట్టుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకున్నాను అవే క్వాంటిటీ సో మనం ఇడ్లీల్లో ఉన్నవి మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా మిక్సీ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా అవుతుంది దీంట్లోనే షుగర్ యాడ్ చేయాలి నేను అంతే టీ గ్లాస్తో త్రీ గ్లాసెస్ షుగర్ యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఆ షుగర్ అంతా నైట్ యాడ్ చేసి వదిలేసుకున్నాను సో నైట్ యాడ్ చేసి వదులుసుకోవడం వల్ల మార్నింగ్కి ఆ షుగర్ అంతా ఇందులో కలిసిపోయి సిరప్లా బయటకు వచ్చింది అండ్ ఇంకొకసారి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను నాకు ఆ క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది వీడియో క్లిప్ ఎలా మిస్ అయిందో అర్థం అవ్వలేదు మళ్ళీ నీట్గా నేను క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను టీ గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను ఒక గ్లాస్ పసన్నపప్పు తీసుకొని టూ అవర్స్ సోప్ చేసుకున్నాను అండ్ అలానే ఒక గ్లాస్ మినపప్పు కూడా తీసుకున్నాను సోప్కి అండ్ అది కూడా మిక్స్ చేసుకొని సోక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ఈ బూర్లు క్వాంటిటీ ఈ పెసరపప్పు మినపప్పుని మిక్సీ చేసుకొని ఇడ్లీలు పెట్టుకుంటాం కదా సో ఇడ్లీ లాగా పెట్టుకున్నాను అది కూడా ఉడికిపోయిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో చల్లారు పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ దాన్ని కూడా మిక్సీ చేసుకున్నాను మిక్సీ చేసుకొని ఏ క్వాంటిటీతో అయితే నేను పెసరపప్పు తీసుకున్నాను అదే క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్లాస్తో త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ సిరప్ షుగర్ తీసుకున్నాను దాన్ని కూడా మిక్స్ చేసి నైట్ అంతా వదిలేశాను సో మార్నింగ్ మనకి ఇలా వచ్చింది ఇందులో ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను ఇలాచీ కూడా మిక్స్ చేసి మిక్సీ ఇలాచీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇలాచీ యాడ్ చేయడం వల్ల మంచి స్మెల్ అలానే మంచి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఆ షుగర్ సిరప్ అంతా మనకి బయటకు వచ్చింది కదా సో ఆ సిరప్ అండ్ ఈ ఇలాచీ పౌడర్ మో మొత్తాన్ని మిక్స్ చేయాలి బాగా కొంతమంది ఇడ్లీల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ పౌ ఆ ఇడ్లీల్ని చేత్తో బాగా స్మాష్ చేస్తారు మనకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అది చల్లారిపోయిన తర్వాత మిక్సీ చేసేయండి ఇలా పొడి పొడిగా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని అంతటినీ బాగా కలుపుకున్నాం కదా కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా రౌండ్గా ఉండలు చుట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను మినపప్పును కూడా టూ అవర్స్ సోక్ చేసుకొని మిక్సీ చేసుకున్నాను మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను బౌల్స్ తీసుకున్నాను కదా క్వాంటిటీ హాఫ్ బౌల్ హాఫ్ కప్ వరిపిండి తీసుకున్నాను అండ్ అలానే హాఫ్ కప్ మైదా పిండి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అండ్ అలానే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన ప్రాసెస్సే బట్ నేను ఎలా చేస్తాను అన్నది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఈజీగా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అందుకని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను సో దీంతో మన సోప్ రెడీ అయిపోయింది సో అలా ఉండాలి మన సోప్ అనేది 
జారాలి హ్యాండ్స్ నుంచి జారితే మన సోప్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా కొంచెం ఇంకా పలుచగా పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే లోపల మనం ఏదైతే ఉండేస్తామో అదంతా ఆయిల్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో అంతే అలానే క్వాంటిటీలో సోప్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బూళ్ళు చాలా నీట్గా వస్తాయి చూస్తున్నారు కదా నా ఫస్ట్ బూర్ అనమాట ఇది ఆ బూరికి కొంచెం కొమ్ము కూడా వచ్చింది ఏమనుకోకండి ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలా బూర్లు వేయడం ఈజీగా నేనైతే వీటిని ఆయి బూర్లు అంటాను నాకు ఈ బూర్లు అంటే చాలా ఇష్టం అన్ని బూర్లలో కన్నా నాకు ఆయి బూర్ అంటేనే చాలా ఇష్టం సో మ్యాక్సిమం నేను ఇదే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో చూసారు కదా మన బూరి సో సోప్ మనకు అలా ఉండడం వల్ల లోపల మనం ఏదైతే ఉండబెట్టామో అది కూడా బయటకి ఏమీ రాకుండా ఇలా నీట్గా మనకి అవుతుంది బూర్ అన్నది సో నా ఫస్ట్ బూరి రెడీ అయిపోయింది ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన ఫుడ్స్తో మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా పిల్లల్ని మాత్రం చాలా దూరంగా పెట్టుకోండి ఇలాంటి వాటిలకి అండ్ మనం కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా వేయాలి ఇలా వేసినప్పుడు మన చేతులు కూడా తెలియకుండా ఆయిల్లో డిప్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అన్నీ చూసుకొని మనం జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి అండ్ ఇది నా సెకండ్ బూరి ఫ్రెండ్స్ బూర్లు అయితే చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి మేము ఎంతవరకు మేము స్వీట్ ఇష్టపడతామో కరెక్ట్గా అంత స్వీటే వచ్చాయి ఎక్కువ రాలేదు తక్కువ రాలేదు అలానే మీరు ఎవరైనా చూస్తూ ఈ వీడియో చేస్తూ బూర్లు చేస్తూ ఉంటే మాత్రం మీకు ఎంతవరకు షుగర్ సరిపోతుంది అన్నది క్వాంటిటీ మీరు చూసుకొని తీసుకోండి మేము కొంచెం తక్కువే తింటాము షుగర్ సో మాకైతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది అలా మీ ఇంట్లో మెంబర్స్ని బట్టి మీరు క్వాంటిటీ పెంచుకోవచ్చు సెకండ్ బూర్ చూసారు కదా నీట్గా వచ్చింది సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మా లంచ్ మెను ఏంటో చూపిస్తాను ఇది మా లంచ్ నా వ్లాగ్ ఎక్కడితో అంచేసేస్తున్నాను మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్